us and I believe we're excited for the preaching. Amen. And katulad po ng laging sinasabi dito na ating mahal na pastor, bagamat siya po in his absence, ay by God's grace, he trains uh, men na makakapagsalita po and may bibigay po sa atin ang mensahe na Diyos. Let's all stand up please as I call our speaker for tonight, Sir Rico Formanes. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Alright, open your Bible please. 1 Corinthians chapter 4. Ang palagi ang po nating pinag-uusapan every Wednesday. 1 Corinthians chapter 4. Basahin po natin yung verse 1 and 2. Nandiyan na po kayo, amen. Alright. Pag-sundan nyo na lang. Ako na lang magbabasa. Chapter 4, verse 1. The Bible says, Let a man so account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Tayo po ay manalangin. Ilang ama Diyos naming banal, mga kapangyarihan sa lahat, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo pong katapatan at kanakilaan sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Salamat po sa buong maghapon na iningatan niyo po kami sa mga kalipas na araw, sa kabila po na mayroong po nga nagtaang hindi maayos na panahon. Salamat po sa safety at protection niyo po sa bawat anak niyo po, Panginoon. At ngayon po, Kayo po ang patuloy na manguna, hinihiling ko po Panginoon na kayo po ang magabay sa aming pong kalagitnaan, sa aming pong pinakamahalagang bahagi ng pagkikipon. Kayo po ang may taas, kayo po ang maluwalhati Panginoon. Magpalain niyo po ang minsayang mayahag at uh, bilang minsayero niyo po Panginoon, gamitin niyo po ako magiging naluya ng inyong pong blessing at ang inyong pong mga anak ay patuloy pong pagpalain. Uli, patawad po sa mga kasalanan, mga pagpulang po ang aming nagawa. Banal na Espiritu, Manguna po kayo sa aming pusisipan, malaya po kayo nga uh, pumilo sa aming kalagitnaan ngayon pong gabi. Ito po yung aming hiling at nalangin po sa inyo sa pangalan ng Panginoong Isus. Amen. Alright, mga kaupo na po. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat muli. At uh, ngayon po ay uh, patuloy po natin pag-uusapan ang uh, patungkol po sa stewardship na pinag usapan natin every Wednesday, itinuturo po sa atin ng uh, ating mahal na pastor, and then uh, ng mga preachers na tumatayo po dito, at uh, ito po yung uh, sentro po ng ating pong uh, gawain, ang stewardship, stewardship na kung saan uh, marami na po tayong napakinggan na mensahe uh, nagpumula sa ating mahal na pastor. Then, uh, I believe na uh, still ang uh, Bible ay uh, mayaman po sa mensahe pagdating po sa stewardship. Amen. And then uh, naniniwala po ako na bawat isa po sa atin ay uh, sa mga mensahe po na pakinggan po natin maliban sa mga hindi nag-church ng Wednesday at ngayon lang po kayo pumunta ay uh, pinagpala na po tayo at naunawaan po natin na uh, bawat isa po sa atin ay uh, pinagkatiwalaan ng blessing ng Panginoon. Sapagkat ang uh, pagiging uh, steward ay uh, pagiging katiwala ng Panginoon sa kanya pong uh, mga pagpapala na mayroon po sa kanya pong salita. At uh, kung hindi po ako nagkakamali sa unang preaching po ng ating mahal na pastor, mayroon po siyang uh, binanggit na words na dapat po nating tandaan. Dalawang mahalagang words sa stewardship na hindi po nating kakalimutan yung word na responsibility and accountability na dapat po manatili po ng uh, umalingaw-ngaw sa ating uh, puso't isipan sapagkat uh, ito po ng uh, stewardship ay uh, napakalawak po ng uh, gagampanan po nating uh, responsibility then uh, nais ko po ng uh, nais ko po ng uh, Bigyan pansin po muna ngayon po ang uh, meaning po ng word na stewardship para po maging maliwanag po sa atin ang ating po pag-uusapan po ngayong gabi. The word is stewardship, is, it means the careful and responsible management of something in, entrusted to one's care. Stewardship, it means the careful and responsible management of something in entrusted to one's care. And in the word steward, it means a person 
who protects or responsible for property. It it is also means uh, word stewards. It also means a manager or a person in charge. So wala po tayong ibang pinag-uusapan sa ating pong uh, sa ating pong uh, simbahan kundi yung uh, mga bagay na ipinagkatiwala po sa atin ng Panginoon. At we believe na lahat po tayo bilang uh, Kristiyano, amen. Lahat po tayo ay naniniwala na lahat po tayo ay mayroong ipinagkatiwala ang Panginoon po sa atin. When it comes to spiritual blessing, lahat po tayo ay pinagpala ng Panginoon. Amen. Meron po ba sa kalagitnaan po natin ngayong gabi na hindi nakatanggap ng pagpapala ng Panginoon? Kung mayroon, iwan ko na lang. So ano, ano, ano po ang uh, dapat po nating makita sa, sa mga talatang binasa po natin? Gusto ko lang pong balikan, sabagat mahalaga po ito eh. Ma makita po natin ang kalagayan po natin bilang isang mananampalataya. Ang sabi po ng Bible, Let a man so account of us. Let a man so account of us. So ang nagsasalita po ay si Apostle Paul. And then ang kausap niya po is the every believer in the in the church of Corinth. The Corinthians believers. And then ang sabi ni Apostle Paul sa kanila, Let a man so account of us. Iparamdam natin, ipa, ipadama natin sa mga tao na tayo, tayo bilang isang mananampalataya, bilang isang kristyano, ay tayo ay mahalaga sa kanila. Bawat isa sa atin ay kailangan nila ang ating presensya. Bawat mga taong nasa paligid natin na wala sa Panginoon ay kailangan nila tayo. Yung po ba ang pakiramdam natin ngayong pong gabi bilang isang mananampalataya? Let a man so account of us as of the ministers of Christ. As of the ministers of Christ. Kaya po, dapat po, bawat mananampalataya ay nasa ministry. Because the Bible says, as of the ministers of Christ. Hindi po mararamdaman ng mga tao na sa paligid po natin na wala po sa Panginoon na tayo ay mahalaga po sa kanila kung wala po tayo sa ministry or wala po tayong involvement sa ministry. And as stewards of the mysteries of God. Stewards of the mysteries of God. Ito po yung mga bagay na gusto po ni Apostol Pablo. Apostol Pablo, ipakita sa napakaraming Kristiyano doon sa lugar po ng Corinto, sa Church of Corinth, na maramdaman ng mga tao doon na mayroong mga Kristiyano na mahalaga ang kanilang presensya sa kanilang buhay sapagkat pinagkatiwalaan sila ng Panginoon. Mayroong mga bagay na inilagay ang Panginoon sa kanilang buhay. But number two, verse two, the Bible says, Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. It talks about our responsibility as stewards. Kung kinikilala po natin na tayo po ay pinagkatiwalaan ng Diyos ng kanyang mga pagpapala, ano mang meron po sa atin, kinikilala po natin na yun po ay inilagay ng Diyos sa atin, ibinigay ng Diyos sa atin, kinakailangan po nating maging matapat. It is required in stewards that a man be found faithful. Pero paano po mangyayari itong mga bagay na ito? Na sa buhay po ng napakaraming kristyano, maraming, maraming uh, kristyano na hindi makapagpatuloy at tumitigil sa kanilang ginagawa para sa Panginoon. Anong klaseng steward ang mga kristyanong hindi nila kaya na magsakripisyo para sa Panginoon, para sa gawain ng Panginoon? Sabi ng Bible, stewards of the mysteries of God, pinagkatiwalaan ang bawat mananampalataya ng mga bagay na meron ang Diyos na maaring hindi nakikita ng sanlibutan pero nakikita ng mga mananampalataya kung, meron, kung ano po ang meron ang Diyos. Halimbawa na lang po, meron po ang Diyos na inihandang lugar para po sa bawat mananampalataya. A mansion over the hilltop. Sa ng Bible ay streets of gold. Na mayroon po nga uh, tahanan po ang bawat mananampalataya isang araw na uwi yan sa, sa langit. Hindi po yan nakikita ng mga believers. But we see it. Nakita po natin yan at alam po natin yan because of the mysteries of God na nireveal po sa atin. And then ngayon po kami, bilang uh, isang... Uh, mananampalataya, ang gusto ko pong uh, bigyang pansin po natin a steward of, as a steward of Christ or a steward, as a steward of God ay yung ating commitment to God. 
yung ating commitment na napakahalaga na bigyan po natin ng pansin. Kung mayroon mang bagay na ipinagkatiwala ang Diyos sa akin, mayroon mang blessing na ibinigay ang Diyos sa akin para ako ay maging kagamit-gamit sa kanyang gawain, gaano ako patutuo doon sa, sa ipinagkatiwala ng Diyos sa akin. Kung mayroon mang responsibility akong tinanggap sa Panginoon, paano ko gagawin ang aking responsibility? Gaano ako kakumitted doon sa ipinagkatiwala ng Diyos sa akin? The word commitment, it means the attitude of someone who works very hard to do. The attitude of someone who works very hard to do. Ito ay uh, tumutukoy sa pag-uugali sa response ng isang tao na napagkatiwalaan at magtatrabaho siya sa trabaho na hindi madaling gawin. Minsan, madali lang magtrabaho kapag madali ang gawain. Pero pag mahirap na yung gawain, mahirap na pong magtrabaho. At ito pong mga bagay na ito ay makikita po natin dito po sa Church of Corinth. Dito po sa sulat po ni Apostle Paul, ni Apostle Paul sa Church of Corinth. But one thing na gusto ko pong uh, bigyang tiin natin ngayon pong gabi, na bilang isang mananampalataya, ang isang bagay na napakalagang hindi maalis po sa isipan natin, na mayroon pong ipinagkatiwala po ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen. Mayroong ipinagkatiwala po na dapat nating ingatan, dapat nating gamitin, dapat nating palaguin. Because God allows, allows every one of us, pinaintulutan po tayo ng Diyos na yung mga bagay na ipinagkatiwala sa atin, ay gamitin po natin at palaguin po natin upang maging blessing po tayo sa mga tao na kailangan. Amen. God is not entrusted us every every spiritual things, every uh, spiritual uh, blessings, spiritual talents, and spiritual gifts. Napakinggan po, na nat- napakinggan na po natin lahat ng bagay na ito. Lahat ng yan ay uh, nagmumula po sa langit. It is all about heavenly things na na ipinaba po ng Diyos sa bawat mananampalataya, ipinigay po sa bawat kristyano. And then ngayon po, nasa atin po ngayon ang responsibility paano natin gagamitin ang mga bagay na yan. Kapagkat lahat ng blessing na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, yan po ang magpapasaya sa ating buhay kristyano. Marami pong kristyano na hindi po masaya sa kanila pong buhay. Bless God, kung ikaw ay masaya ngayong gabi, Amen. Marami pong hindi nakakaunawa ng pagpapahala po ng Panginoon. It is required faithfulness. Pero paano? Paano po ang mga Kristiyanong ito na kinakausap po ni Apostol Pablo sa, sa Church of Corinth magiging masaya sa kanilang pananampalataya kung ang buhay nila ay nasa kamunduhan? Because they are called the carnal Christian. Hinawag po silang mga karnal na Kristiyano. Ang, isip, ang isipan po nila ay nakatuon sa mga worldly things, mga bagay na hindi naman na papapakinabangan sa gawain. Kaya nga, may problema po ang mga Kristiyano po sa panahon na ito na kinakausap po ni Apostol Pablo. Na gusto ko pong makita po natin ngayon pong gabi. Number one thing, ay pinagkatiwala po sa atin. Pinagkatiwala po muna dito. At I believe po, ano po may pinagkatiwala po sa mga Kristiyanong ito? Yun din po ang pinagkatiwala po sa atin. Number one thing is uh, every Christian in this uh, Corinth church, the church of Corinth, is they are a steward of the gospel. They are the steward of the gospel. Ingin po natin. 1 Corinthians chapter 15. Open your Bible please. Ingin po natin. 1 Corinthians chapter 15, verse 1, hanggang verse number 4. Nandiyan na po kayo, amen. Papasahin ko po. Asahin po ng Bible. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain, for I delivered unto you first of all, That's which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. One thing po, na una po may pinagkatiwala sa bawat mananampalataya sa Church of Corinth ay yung gospel. 
Yung kahalagahan ng gospel ay ipinakita ni Apostle Pablo sa kanila. Ipinahayag, ipinahagi sa kanila. Sabi ni Apostle Paul, Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you which also ye have received. Na inyong natanggap, ano pong meron sa gospel? Salvation. Yan po ang unang itinala po ni Apostle Pablo sa kanila. which also ye have received, and wherein ye stand, nadyadyaan na kayo ngayon. Ang paninindigan nyo ngayon ay nasa gospel na, na kayo ay uh, iniligtas ng Panginoon sa Kristo mula sa kabayaran ng kasalanan. Kayo ngayon ay patutungo sa langit. And, and I believe na, na bawat mananampalataya po, bawat kapatiran, bawat membro po ng ating simbahan, bawat isa po sa atin, ay uh, natanggap po natin ang gospel. Amen. Pinagpala po tayo ng Diyos ng kaligtasan. Amen. Ano bang hindi ligtas ngayong gabi? Tayo po ay ligtas. Amen. Tinanggap po natin ang gospel. At yan po ang unang blessing na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Na dapat po nating uh, pahalagahan, dapat po nating palaguin sa buhay po natin gaano na po kalago ang kaligtasan natin. Mapapansin po natin kung gaano po yan kalago ayon po sa response po natin sa panawagan ng Diyos sa buhay po natin. Amaya, babalikan po natin. The gospel. Ano po ang problema? Ipinigay ni Apostle Paul yung gospel. Ipinagkatiwala ng Diyos ang gospel sa mga uh, mananampalataya po sa Church of Corinth. Pero po ano po ang naging problema? Puntahan po natin. Puntahan po natin sa 2 Corinthians chapter 4. Pilisan po natin. Para hindi po tayo may ng biyay. 2 <laughs> Corinthians chapter 4 Pabasahin ko po yung verse 1 hanggang verse number 7 or kung hindi man maabot abutin ko lang Therefore, seeing we have this ministry as we have received mercy we faint not but have renounced the hidden things of dishonesty not walking in craftiness nor handling the word of God deceitfully but by manifestation to every man's conscience in the sight of God but If our gospel be hid. Nakita niyo po yung problema? The gospel is be hid. Ang gospel na natanggap po nila, ang pagpapala po na natanggap po nila ay itinago. The gospel. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Alam niyo po ba na ito po ang problema ng napakaraming higtas ngayon po ang gabi? Nakatanggap ng kaligtasan Ayaw ibahagi sa mga taong nangangailangan. Salamat sa Panginoon kung ang bawat isa po sa atin ay lumalago pagdating sa pagbabahagi ng gospel. But marami pong kristyano na hindi po makapag-stand sa gospel. Sabi ng Apostle Paul, ito yung unang dinala ko sa inyo. Diyan na kayo nakatayo. Bakit pangyayari na kayo ngayon ay uh, yung gospel ay tinatago nyo para sa mga taong nangangailangan? The problem is the, the heat The hidden gospel, itinago ang salvation sa mga tao na nangailangan because namuhay na po sila, nakatuon na po sila sa mga bagay na makamundo, makasalibutan. Yung po ang problema po ng Corinthians Christian. The gospel, but if our gospel be it, it is said to them that are lost. At ano po ang mangyayari doon sa mga lost? And whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Mananatili po ang mga taong, uh, mga, mga taong hindi nakakilala sa Panginoon, hindi naabot ng gospel, na hindi nila makikita ang katotohanan because pupulagin sila ng Diyos ng sanlibutan. The God of this world is still working, brethren. Ano ang ginagawa natin sa gospel na natanggap natin? If we are the steward of Christ, the steward of God, huwag mo natin itago yung gospel na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Let's work! Mga kapatid, huwag na natin talim simbahan natin ang problema ng mga kristyano po dito. Ang simbahan po na ito, mula po nung ako po inapunta po dito, ay kinalang uh, soul winner. Every member po ng Christian Bible Baptist Church 
noong uh, unang panahon hanggang ngayon. Amen. I shall be near. Amen. At makita po natin, the same problem, if the gospel be hid, it is hid to them that are lost. The hope is still hid. Ang pag-asa ng mga unsaved ay mananatiling nakatago. The joy is still hid. Ang, ang kaligayahan, ang kasiyahan ng mga un unsaved ay mananatiling nakatago. And also the relationship to God is still hid. Sino ang may kasalanan? Sino po ang nagkulang? Sino po ang hindi naging responsible? The Christian. The stewards. Moreover, it is required napaka, napaka laking responsibility po na dapat po natin makita. Every blessing na ipinagkatiwala po sa atin ng Panginoon ay may gagampanan po tayong trabaho. At minsan nakatuon na tayo noon sapagkat uh, alam, alam naman natin ang kalagayan na ang uh, church natin ay pinagpala na ng gusto ng Panginoon. At uh, nakatuon na tayo sa napakaraming pagpapala ng Panginoon. Pero itong unang pagpapalang natanggap natin, ito na yung itinago na natin. Itinago na natin at hindi na natin magampanan ang ating uh, trabaho. Kinakailangan, kinakailangan magkita po natin the same problem ng uh, mga Corinthians, Christians, mangyayari po sa buhay po natin if we are not responsible sa pinagkatiwala po sa atin ng Panginoon. Secondly, not only the gospel, but also they are steward of the truth. The steward of the truth. 2 Corinthians chapter, 10, chapter 11, verse 10. The Bible says, As the truth of Christ in me, no man shall stop me of this boasting in the regions of Achaia. Si Paul, Apostle Paul, daladala niya po ang katotohanan at ito po ang ipinagkaloob niya, inilatag niya sa mga Kristiyano. They receive the truth. They receive the Lord Jesus Christ. They receive the word of truth. The Bible says the Lord Jesus Christ is the truth. Tinanggap po nila. The word of God is the word of truth. Tinanggap po nila. Pero po ano po ang naging, uh, naging problema? Hindi na po sila naging uh, mindful po sa truth. 2 Corinthians chapter 13 verse number 8. Sabi ni Paul, As the truth of Christ is in me, no man shall stop me of this boasting in the regions of Achaia. 2 Corinthians 13 verse 8, the Bible says, For we can do nothing against the truth, but for the truth. Isang napakalagang uh, babantayin po ng bawat mananampalataya. Uh, dito pa man, binibigay na po ni Apostol Pablo ang uh, kanilang gagawin. Ang pamumuhay pagdating po sa katotohanan. Ang mamuhay tayo sa katotohanan. Ang mamuhay tayo kay Kristo ay hindi lamang sabihin natin na namumuhay ko kay Kristo, mamuhay tayo sa katotohanan na meron ang Panginoong Isu Kristo. At napakaraming Kristiyano po ang nahihirapan pong ipamuhay ang katotohanan. Maraming beses na nararanasan natin, ako personally, nararanasan ko na hindi madali ang magipaglaban ka para sa katotohanan. mag i ka para sa katotohanan. So sabi na po Sal Pablo, wala ka niyang magagawa, katotohanan yan eh. Or we can do nothing against the truth. Kakalabanin ng bawat Kristiyano ang katotohanan, we can do nothing. Yung mga Kristiyano po dito, binibigyan po ni Apostol Pablo ng, uh, ng, uh, ng uh, advice na ang katotohanan ay ito. At ang katotohanan na yan ay hindi po pwedeng makapagpapigil sa akin. Na hindi ko ipahayag na ito yung katotohanan. And then, we can do nothing against the truth. For the truth, but for the truth. Wala po tayong magagawa. 
hindi natin pas- kayang pasubalian kung ano ang katotohanan na ipinagkatiwala po sa atin. Christians, we are stewards of the truth. Lahat po tayo ay pinagkatiwalaan po ng Diyos ng uh, kanyang uh, katotohanan. Katotohanan ng salita, katotohanan ng pananampalataya, katotohanan ng simbahan, katotohanan ng pamumuhay bilang isang anak po ng Diyos. Pero bakit po nagkakaroon tayo ng struggle na mamuhay sa katotohanan? Bakit po nagkakaproblema po tayo? The last one, stewards of the ministry. Binanggit po na Apostol Pablo po yan dito sa 2 Corinthians chapter 6 verse 1 hanggang verse number 3. Babasahin ko lang po. We then as workers together with him beseech you also that you receive not the grace of God in vain for he saith, I have heard thee in time accepted and in the day of salvation have I so called thee. Behold now is the accepted time. Behold, now is, is the day of salvation, giving no offense in anything that the ministry be not blamed. Steward of the gospel, steward of the truth, steward of the ministry. Paulit-ulit na lang. Matagal nyo na po itong napakinggan. Matagal, po natin, matagal na po natin uh, napag-aralan, itinuro po sa atin na ating mahal na pastor kung gaano po ang ministry na ipinagkatiwala, kahalaga ang ministry na ipinagkatiwala po sa atin. Ituloy po natin sa verse 4, But in all things, approving ourselves as the ministers of God, in much patience, in afflictions, in necessities, in distresses, in stripes, and in imprisonment, in tumults, in labors, in watching, in fasting, by pureness, by knowledge, by long suffering, by kindness, by the Holy Ghost, by love and pain, by the word of truth, by the power of God, by the armor of righteousness on the right hand and on the left, by honor and dishonor, by evil report and good report, as deceivers and yet true, as unknown and yet well known, as dying and behold, we live as chastened and not killed, as sorrowful, yet always rejoicing, as poor, yet making many rich, as having nothing and yet possessing all things. Ito po ang kalagayan po ng maraming mga Kristiyano po sa Church of Corinth. Sabi na po Sol Pablo, ito na kayo, dinala kayo ng Panginoon sa ministry. Ang ministry ay maaring mayroong suffering. Pero hindi nagkulang ang Diyos. Hindi kayo pinabayaan ng Diyos. Malungkot kayo dahil may mga tao umuusig sa inyo. Pero ang katotohanan, pag hinampanan nyo ang inyong ministry, yun yung totoong kasiyahan ninyo. Kaya nga, nakakapag, nakakapagtaka po kung paano po nagiging masaya ang isang Kristiyano na walang ministry sa simbahan. Walang involvement sa church sa gawain po ng Panginoon. Because every blessing of God, yun po ang magbibigay ng kasiyahan sa ating pong buhay. If the gospel is the first blessing of God, ito dapat ang unang magpapasaya po sa atin. Ang gospel na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, kung gagamitin natin, kung uh, ipamamahagi natin, kung, kung palalaguin natin sa buhay po natin, na bawat isa po sa atin, magkakaroon tayo ng kaisipan na mahalaga ang kaligtasan para sa mga taong hindi ligtas. Ilan kayang taong maliligtas kung bawat isa po sa atin, isip natin, kaligtasan, kaligtasan, kailangan ng kaluluwang maligtas, mga save na kaluluwa ay maligtas. Because, nakikita po natin na ang, ang kaaway ay hindi po tumitigil sa pagtrabaho. Satan is still working, working and working. Tuloy-tuloy po ang trabaho ng Diablo, kaya dapat hindi po tumigil ang mga Kristiyano. Pagdating po sa katotohanan, Church, sabi na ni Paul kay Timothy, the Church, the Church is the pillar and the ground of truth. Kung makakita man ako, maghanap man ako ng mga taong totoo, ay 
makikita ko sa church. Because the church is the area of truth. Ang tao ay totoo sa kanilang pamumuhay. Sila ay mayroong salita ng Diyos. 2 Timothy, tingnan mo natin. 2 Timothy 3.15 2 Timothy 3, verse 10. Nandiyan na po kayo, amen. And Second Timothy Sorry, First Timothy First Timothy chapter 3 verse 15 But if I tarry long that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God which is the church of the living God the pillar and the ground of truth the pillar in the ground of truth. Brethren, we are the church, amen. Tayo po, ang sabi po ni Apostle Pablo, we are the church and we are the pillar in the ground of truth. Kung mayroon pong mga hawakan at magpapatibay sa katotohanan na ibinibigay ng Diyos sa bawat mananampalataya, which is the church, Every individual, mapabata man, teenager, young people, fathers, mothers, every individual na membro po ng church, tayo po ang mag-hold on sa truth. We are the area of the truth. We are the ground of the truth. Kung meron mang, ma, meron mang kakikitaan ng katotohanan yung mga taong wala sa Panginoon, magpunta nila sa church, magkikita nila ito ay totoong tao. Nakikita ko ang totoong uh, pananampalataya sa taong ito. Ang totoong pagmamahal nakikita ko dito. Ang totoong pag-asa nakikita ko dito. Ang totoong tagumpay ay meron sa taong ito. We are the church, the pillar in the ground of truth. We are the stewards of the truth. Ipinagkatiwala ng Diyos sa atin ang katotohanan. At dapat ipamuhay po natin yon, dahil hindi po makikita ang, uh, ang uh, katotohanan kung ang bawat kristyano ay magdadahan-dahan pagdating sa katotohanan. Kaya nga nandito dito po yung urgency. Sabi ni Paul, kung ito ay katotohanan, sino ang pwede magpatahimik sa akin? Kung ito yung katotohanan, dito ako tatayo, dito ako mamumuhay. Pero ilan po ang kayang gawin po ang sinabi po na Pusul Pablo? Lahat po tayo, ang po, lahat po tayo ay nasa proseso. Pero ano po ang mga bagay na kailangan po natin uh, bigyan ng pansin? Mga blessing na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Katiwala po tayo na napakinggan po natin ang napakaraming mensahe all about stewardship at bawat mananampalataya ay tayo po ay uh, pinagkatiwalaan na po ng Diyos ng kanyang pagpapala. Hindi natin po pwedeng iwala kasi akong talent na kagaya ni uh, Sir Jao. Wala kasi akong talent na kagaya ni Sir Ron Intea. Iba kasi sila, magagaling silang kumanta. Wala kasi akong gifts na kagaya ng uh, mga uh, magagaling. Mayroong uh, mga kayang gawin sa gawain. Hindi po. Ang sabi po ng Bible, we are stewards of the gospel. The gospel is the hope of our nation. Ang kaligtasan na meron po tayo na inilagay ng Diyos sa buhay po natin ay pag-asa po ng mga taong nakapaligid po sa atin. Yun pa lamang may magagawa na po tayo para sa Panginoon. Ang problema kung ayaw po nating ibahagi. Kapag naging makasariling kristyano po tayo. Kapag nagpadala tayo sa pride po natin. Nakakahiya namang mag-share ng gospel. Nakakahiya namang mga talk ng bahay. Nakakahiya namang mag-preach sa mga tao nga unsaved. Dito po sa church natin, lagi yan, nagkakaroon tayo ng series of lesson about soul winning. 
Pero ang nakakalungkot kung mayroon pang mga Kristiyano na ayaw ibahagi ang gospel. Ayaw ibahagi na ang Panginoong Sukristo ay napako sa krus. Nadala ang kanyang banal na dugo. Kaya ay namatay, inilibing at muling nabuhay para sa kabayaran ng kasalanan ng mga tao, mga kasalanan. Kapag itinago natin ang gospel, wala pong matatanggap na pag-asa ang mga taong wala ng pag-asa. Sabi nga ng ating mahal na pasok, hindi natin alam. Isang araw yung sinaran natin ng gospel, yan yung susunod na tatayo at mangangaral ng salita ng Diyos. Yan yung, sus- yan yung susunod na tatayo at maninindigan sa katotohanan. Yan yung susunod na tatayo at ipagpapatuloy ang gawain ng Panginoon. Kinakailangan natin ngayong pong gabi is commitment. Commitment. We need a strong commitment to God as steward of Christ. Faithfulness in proclaiming the gospel to the lost. Faithfulness in obeying the truth and loving, living for the truth. Faithfulness to the ministry of God. What we need is commitment. Commitment ay hindi po madali. Kailangan po nating trabahuin. Hindi tayo, mahirap paging faithful kung, kung ang faithfulness natin ay may hangganan. Kasi hindi, walang, walang baw eh. Walang commitment eh. Wala kang ipinangako sa Diyos na ikaw ay magiging matapat, magpakailan, kailan pa man bilang isang mananampalataya. Kaya nga, being a faithful steward, be a committed Christian, be a committed child of God, be careful to every spiritual things entrusted to you. At dito po, pinag-aralan ko po itong uh, Corinthians, yung sulat po ng Apostol Pablo, tinignan ko po kung ano po ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya po dito sa kanya pong pagtatapos. Nakita ko po sa 2 Corinthians chapter 13, verse number 5. Sabi po ni Apostol Pablo, examine yourselves whether you be in the faith. What we need is to examine our faith. Examine ourselves whether ye be in the faith. Not only to examine but prove your own selves. Know ye not your own selves how that Jesus Christ is in you except ye be reprobates. Kinakailangan, kinakailangan po na suriin po talaga natin ang ating pong sarili. Dahil isang araw, kung hindi po tayo maging uh, matapat na katiwala ng Diyos, basta-basta na lang po natin iiwanan yung ministry na ipinagkatiwala po natin. Na ipinagkatiwala po sa atin. Yung katotohanan na ipinigay po sa atin ng Diyos, hindi na natin tatayuan. Kapagkat iilan na lang po tayong tumatayo sa katotohanan. Hindi na po lahat kayang tumayo sa katotohanan. Lahat ay gusto ng tumayo sa kasinulingan ng mundong ito. Lahat, yun na po ang gusto ng maraming tao eh. Yung madali ay magsinungaling. Yung madali ay manloko. Yung madali ay mangabuso ng kapwa. Pero yung tumayo sa katotohanan, ayaw na po ng karamihan. Ayaw na po. Kung hindi natin susuriin ang sarili po natin, itong mga bagay na ito, yung ministry ay maaaring hindi na magpatuloy sa buhay po natin. Yung katotohanan na hindi na natin tatayuan at yung gospel, itatago na lang natin at wala nang maliligtas. Hindi po ganun ang Christianity na itinuturo ng ating mahal na pastor sa simbahan natin. Salamat sa Panginoon na mayroon pong ipinapagita sa atin ang Panginoon. Nangyari po sa Church of Corinth, sa mga Kristiyano, na ang kanilang pananaw ay natuon sa salibutan, natuon sa mga makamundong bagay. Maaari din po mangyari sa buhay po natin. Maaari po mangyari kung hindi po tayo magiging committed Christian sa mga blessing na ipinagkatiwala po sa atin ng Diyos. Examine yourselves! Whether you be in the faith, prove your own selves. Know ye not your own selves how that Jesus Christ is in you. E check talaga natin, si Kristo ba talaga ay nasa akin na? 
Si Kristo na ba talaga ang ipinapamuhay ko? Or else, sabi ng Bible, magiging reprobate po tayo. Magiging kahiyahiya. Magiging katawa-tawa ang ating ginagawang pananampalataya. Nagsisimba sa Christian Bible Baptist Church, hindi makapag-share ng gospel. Member ng Christian Bible Baptist Church, Fort Bonifacio, ayaw tumayo sa katotohanan na itinuturo ng simbahan pagdating sa prinsipyo, pagdating sa doktrina, pagdating sa standard ng simbahan. Young people, we have the standard. We have the principles na ipinaglalaban ng simbahan po natin. Pinagtutulong-tulungan ng mga fathers, pinagkakaisa ng mga mothers ang prinsipyo para may pagpatuloy sa panguna ng ating mahala pastor. Member na Christian Bible Baptist Church, Fort Bonifacio Tagig, walang ministry. Baka hindi po tayo dito tinawag. Baka taga-kurento pa taga-kurento po tayo. Sana po ngayon pong gabi ay uh, binigyan po tayo ng uh, Panginoon ng panggising sa ating natutulog na diwa na isipan. Sa ating kristyanong buhay, sa mga nasa ministry na before na wala na sa ministry, bumalik na po tayo sa ministry. Because ito po ang magpapasaya po sa atin. Dati na nating in-enjoy ang ministry pero inalisan natin ang ministry. Ano po ang nawala? Commitment. Commitment. Kaya kinakailangan natin i-examen. E recommit kung nawala man ang commitment natin para sa ating ministry. Steward of the gospel, steward of truth, and steward of the ministry. Moreover, it is required to be found faithful. How? Be a committed Christian. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo pong manalang. Nakilang Diyos, Panginoon, maraming salamat po sa salita niyo po. Salamat po, Panginoon, na patuloy niyo po kaming binibigyan ng hamon sa buhay po namin. Bilang isang Kristiyano, mayroon po kayong mga ipinapakita, Panginoon, ng mga pangyayari before na maaring mangyayari sa buhay po namin kung hindi po kami magiging aware sa kalagayan po namin bilang isang mananampalataya. Kung ang gospel ay hindi po namin i-spread, ay makagaya po kami ng mga Kristiyano itinago ang gospel at hindi ipinabot sa mga nakakailangan. Kung hindi po kayo mamuhay sa inyo pong katotohanan, nakagaya ni Apostol Pablo, walang po pwedeng pumigil sa kanya sa katotohanan. Panginoon, tulungan niyo po kami. Sapagkat ang katotohanan lamang ang magpapalaya po sa bawat isa po sa amin. At wala po kami po pwedeng ipasubali o gawing uh, uh, ibang uh, rason para sa katotohanan. At sa mga biyaya po ninyo na ipinagkatiwala bawat ministry, Panginoon, salamat po at tulungan niyo po kami makapagpatuloy. At tulungan niyo rin po ang mga anak po ninyo na makabalik sa ministry, mga anak niyo po dati niyo pong ginagamit sa ministry, tulungan niyo po sila, Panginoon. At gamitin niyo po ang bawat isa po sa amin sa ikalalawak pa at ikalalago pa ng inyo pong gawain. Make us a faithful stewards sa mga blessing po ninyo, Panginoon. At mga meron po kami, Panginoon, yan po ay inilagay niyo po sa buhay po namin, tulungan niyo po kami na ito po ay maingatan po namin, ito po ay magamit po namin at patuloy po na mapalago namin sa buhay po namin. Salamat po sa church, sa inyo pong salita, salamat po sa buhay ng aking mga pastor na patuloy po nagagabay po sa amin. Ang lahat ng ito ay aming dalangin, hinihiling namin sa pangalan ng Panginoong Isus. Amen.
Panginoon Diyos, mga pangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa mensahe na ipinagdaloob niyo po sa amin. Thank you, O God, for uh, reminding us once again to examine ourselves, O God, as His stewards, how committed are we, O God, sa may pinagkatiwala niyo po sa amin. Maraming salamat sa paggamit niyo po kay Sir Rico. Patuloy po siyang gamitin mightily sa kanyang gawain, Panginoon, ay pinagkatiwala niyo po sa kanya. Binabalik po namin ang mapulit pa. Salamat po sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. I hope we can shout out loud, Amen, with a message. Amen. Alright, as we go back to our seats, at habang nag-prepare po yung usher, alam niyo po, maganda po yung napakinggan po natin ngayon. Amen. Uh, ako po ay naniniwala na magandang pang 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 uh, pang check ulit natin sa ating mga sarili yun mga kapatid kung maalala niyo po kanina madagdag ko lang po, ano po maganda po yung sinabi ni Sir Rico kanina sa about commitment it is the attitude of someone who works very hard to do pinagkatiwalaan po tayo sa gospel sa katotohanan sa ministry lahat po yun sa panahon natin ngayon hindi po madaling i-apply kaya it is very uh, important na committed tayo sa pinagkatiwalang tatlo na yun. Tama po si Rico, may panahon sa buhay natin, pinagkatiwala sa atin yung tatlong yun, pero wala na yung commitment natin sa tatlong yun. Kaya ngayon, stagnant yung Christianity natin, hindi tayo lumalago. Thank you, Sir Rico. I believe, again, sabi ko nga po, that's a powerful message. Kaya yun po ang kagandahan sa atin pong simbahan, binibigyan tayo ng mensahe ng Panginoon. Talagang kailangan po natin. Amen! It doesn't matter kung bago o matagal na tayo, ang mensahe ng Diyos ay para sa lahat. Kaya let's take it seriously para palalo pa tayo lumago. Para po sa aming mga bisita,